Moin Moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir machen heute eine ganz schnelle Nummer. Wir machen heute eine Feta-Creme. Super für jede Grillparty irgendwie auch mal was anderes als immer Tzatziki oder die gleiche Schlotze daneben zu stellen. Ganz einfach gemacht. Ich glaube insgesamt haben wir, als die Zutaten bereit waren, eine Minute gebraucht. Wir zeigen euch, wie es geht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, für unsere Feta-Creme brauchen wir folgende Zutaten. Und zwar, wir haben einmal einen Becher Schmand. Der kommt direkt in unserem Maßbecher. Wir machen das heute etwas schneller. Dann haben wir 50 Milliliter Oliven- und Sonnenblumenöl. Wir haben einen Hirtenkäse. Ihr könnt da auch Feta-Käse nehmen, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Da schneiden wir jetzt noch mal ein Stückchen von ab, was wir dann am Ende noch mal benötigen. Der Rest kommt auch mit rein. Klein schneiden. Dann haben wir zwei Knoblauchzehen. Und wir haben eine kleine halbe Zwiebel. Die kommt auch mit rein. Dann haben wir noch einen Pfeffer. Wir haben einen Malabar Pfeffer, da könnt ihr aber auch einen anderen benutzen. Da kommt was von mit rein. Und das Ganze wird jetzt mit einem Pürierstab durchpüriert. Ja, das Ganze haben wir jetzt eine gute Minute durchgemixt und das ist auch schon fertig. Ja, vielen Dank, Luca, ähm, für das Zeigen. Das ging wirklich flott. Also ich glaube, wenn man es vorbereitet hat, dann dauert es keine Minute und man hat die, die Sache fertig. Wir füllen das jetzt um in ein schönes Schälchen hier. Dann sieht es anständig aus, wenn die Gäste kommen. Nochmal was zum Mischungsverhältnis des Öls. Ich würde vorschlagen, ihr nehmt so 10 Milliliter Olivenöl und 40 Milliliter ähm, Sonnenblumenöl. Wenn ihr eine Küchenmaschine habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch in der Küchenmaschine machen. So, das soll mir erstmal genügen. So schaut's aus. Ja, so sieht's gut aus. Hier haben wir noch den restlichen Hirtenkäse, den wir vorhin abgenommen haben. Den machen wir so ein bisschen noch oben drüber, falls wir noch mehr Cremes haben. Zum Beispiel Aioli. Aioli in unter zwei Minuten verlinke ich euch im Abspann des Videos. Das haben wir auch neulich veröffentlicht. So kann man die beiden gut unterscheiden, indem wir hier den Feta oben drüber machen. Ja, das soll auch schon genügen. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen was fürs Auge. Ja, dazu gibt es ein schönes Pizzabrötchen und wir sind fertig, würde ich sagen. Und jetzt kann probiert werden. Ja, ihr habt gesehen, wie schnell das jetzt ging. Das war ratzfatz eben. Ähm, Zutaten müssen natürlich bereitgelegt sein. So sieht sie aus jetzt. Und ich glaube, die kann sich sehen lassen. Und probieren wir sie jetzt. Und zwar, jetzt habe ich wieder zu wenig Hände, hat die Evolution wieder nicht zu Ende gedacht. Ich habe mir hier so ein schönes, frisches Pizzabrötchen aufgebacken. Und ich bin einfach mal so frei und gehe hier mal einfach kackfrech schön in die Schüssel rein. Mmh. <lacht> oh, lecker. Lecker. Ordentlich Knoblauch drin. Ich würde aber auch sagen, das reicht. Ich würde nicht mehr reinmachen an eurer Stelle. Dann wird es eventuell doch zu bissig werden. Die Zwiebel war eine gute Idee, die Zwiebel mit reinzumachen. Und ja, oben schön garniert mit dem, mit dem Schafskäse oder mit dem Hirtenkäse, je nachdem, was ihr wollt. Eine tolle Nummer. Bietet das euren Gästen mal an. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Und kriegt auf jeden Fall eine absolute Nachmachempfehlung. Macht's nach auf der nächsten Grillparty. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ähm, ja, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das kleine Rezept gefallen hat. Ähm, bleibt sportlich. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist echt lecker. Aber ein Mundgeruch davon.